a Dios patria adorada región del sol querida perla del mar de oriente nuestro perdido Edén a darte voy alegre la triste mustia vida y fuera más brillante más fresca más florida también por ti la tierra la tierra por tu bien en campos de batalla luchando con delirio otros te dan sus vidas sin duda sin pesar el sitio nada importa si pres laurel o lirio cadalso o campo abierto combate o cruel martirio lo mismo es si lo piden la patria y el jugar yo muero cuando veo que el cielo se colora y al fin anuncia el día tras lo brego capuz si gran necesitas para teñir tu aurora vierta la sangre mía derramala en buen hora y dorela un reflejo de su naciente luz mi patria idolatrada dolor de mis dolores querida filipinas oye postrer a dios aji de tejo todo mis padres mis amores voy donde no hay esclavos verdugos ni opresores donde la fe no mata donde el que reina es dios adiós padres y hermanos trudos el del alma mía amigos de la infancia en el perdido hogar dad gracias que descanso del fatigoso día adiós dulce extranjera mi amiga mi alguera adiós queridos seres morir es descansar
Si Julia Nakalala ni Rizal ang labing apat na taong gulang na si Julia sa isang ilog sa Los Baños noong siya'y labing limang taong gulang pa lamang. Sabay silang nanguha ng paro-paro sa tabing ilog at doon pinagsaluhan nila ang kaunting panahon ng saya at tuwa. Ang pakiramdam na ito ay naging panandalian lamang. Isa lamang matamis na pagtatangi ng isang binatilyo sa isang dalagita ang naganap sa kanilang pagsasama. Ayon sa tala, hindi pa tuluyang nahulog ang puso ni Pepe kay Julia ng mga panahong iyon. Sa wikang Ingles, maaaring ito ay infantuation pa lamang. Si Segunda Katigbak Mula naman sa Lipa, Batanga, si Segunda Katigbak na noon ay labing apat na taong gulang ng makilala ni Rizal. Tuwing Webes at Linggo, buibisita noon si Rizal sa Kolehiyo de la Concordia kung saan namamalagi ang kapatid niyang si Olympia at si Segunda. Sa panahong ito, tuluyan ng nahulog ang loob ni Rizal kay Segunda. Ngunit sa kabila nito, pagkasawi muli sa pag-ibig ang naranasan ni Rizal. Si Segunda ay nakatakda ng ikasal kay Manuel Luz. Kahit na hindi ito na si Segunda, hindi nagawang ipagtapat ni Rizal ang kanyang pag-ibig para kay Segunda. Tila baga siya'y nawalan ng tapang at lakas ng loob noong mga panahong iyon hanggang sa tuluyan nang mawala si Segunda Katigbak. Sita Ibardo Laza o Miss L. Isang misteryosong dilag naman itong si Binibining L. Hindi malaman ng mga historyador kung anong ibig sabihin ng L sa pangalan ng dilag na ito. Pagkatapos ng pagkasawi kay Segunda, ibinaling ni Rizal ang kanyang atensyon sa dalagang ito. Dalawang magkasunod na gabing bumisita itong si Rizal kay Binibining L dahil na rin sa nadaman niyang sakit sa piling ni Segunda. Ngunit maagang matapos ang pagbisitang ito ni Rizal sa pagtutol na rin ng kanyang ama. Leonor Valenzuela Nakilala naman ni Rizal itong si Leonor o Orang Valenzuela noong siya ay nag-aaral pa sa Universidad ng Santo Tomas. Katabi na tinutuloyan ni Rizal ang bahay ng mga Valenzuela at palagi siyang namamalagi ng kanyang mga kaibigan doon. Unti-unting nahulog ang loob ni Orang kay Rizal dahil sa angking talino ni Jose. Binigyan ni Rizal si Orang noon ng mga liham na nakasulat sa tintang maaaninag lamang kung itatapat sa lampara. Ngunit para kay Rizal, higit na mainam kung ituring niya lamang kaibigan si Orang kaysa ituring niya itong kasintahan. Ang desisyong ito ay bunsod na rin ng espesyal na pagtangin ni Rizal sa isa pang Leonor na si Leonor Rivera. Leonor Rivera May mga nagsasabing kababata ni Rizal itong si Leonor. May mga nagsasabi ring sila ay malayo magpinsan. Magkagayon man, noong mga bata pa sila ay hindi gaanong napapansin ni Rizal si Leonor. Ngunit nang magdalaga ang dilag, napansin ni Rizal na unti-unti nang bumubulaklak ang dati tilay kampupot lamang na si Leonor. Nang nagkakamabutihan na ang dalawa, napagpasihan nila na taymis ang itawag kay Leonor Rivera upang makatakas sa mga matang maaaring kumundi na sa kanilang dalawa.
na mga panahong ito, unti-unting umusbong si Rizal bilang manunulat at nasyonalista. At noong 1882, inilihim ni Rizal kay Leonor ang kanyang pag-alis patungong Europa na lubhan namang ikinasakit ng damdamin ng dalaga. Kung noong unay, suportado ng mga magulang ni Leonor ang pag-iibigan nilang dalawa, bigla nila itong tinutulan dahil sa pagiging kilalang pilubustero ng pinata ng mga panahong iyon. Marami pa ang naganap na nagmunsod sa masakit na paghihiwalay ng dalawa dahil sa pagharang ng mga magulang ni Leonor sa mga sulat ni Rizal para sa dalaga ipinagpalagay ni Leonor na kinalimutan na siya ni Rizal. na siya namang nagtulak kay Leonor upang magpakasal sa isang Ingles na pinili ng kanyang mga magulang na si Henry Keeping. Nagkita sila ni Rizal sa Madrid kung saan balot pa rin si Rizal ng pagdadalamhati dahil sa pagpapakasal ni Leonor Rivera sa ibang lalaki. Consuelo Ortiga E. Perez, anak si Consuelo ni Don Pablo Ortiga E. Rey, na alkalde ng Maynila noon. Sa Madrid, hindi lamang si Rizal ang umanga kay Consuelo. Maging sina Eduardo de Lete, Antonio at Maximino Paterno ay nahulog din sa kanya. Nagkaroon ng kasunduan si na Rizal at Lete upang malaman kung sino ang pipiliin ni Consuelo sa kanilang dalawa. Sa pagtatapos ng kanilang kasunduan, si Lete ang nakabihag ng puso ni Consuelo. Inihandog ni Rizal kay Consuelo ang tulang ala Señorita, isa sa mga magagandang tulang na isulat ni Rizal. Sa kabila ng panibagong pagkabigong ito, si Lenor pa rin ang nasa isip ni Rizal. Usay Seiko Sa pagdaan ni Rizal sa bansang Hapon patungong Europa noong 1888, kanya nakilala si Usay Seiko. Dalawang putatlong taong gulang. Oseisan ng tawag ni Rizal sa kanya, mula si Oseisan sa pamilya ng mga samurai. Muntik ng pakasalan ni Rizal si Oseisan dahil sa magandang trabahong inilaan sa kanya roon. Ngunit na naig ang damdaming makabayan ni Rizal kung kaya't hindi na ito na isakatuparan. Labagman sa kalooban ni Rizal na iwan ang dilag, ito na rin ang nagtula kay Oseisan upang makilala ang isang British teacher of chemistry na si Mr. Alfred Charlton at dinaglaon nagkaroon sila ng isang anak na ang pangalan ay Yuriko.
Gertrude Beckett. Nang makarating si Rizal sa London na malagi siya sa tahanan ni Charles Beckett, si Gertrude o Getty ang panganay na anak ni Charles. Tuwing umaga bilang kaugalian ng mga Ingles, hinahatiran ni Getty si Rizal ng kanyang almusal. At dahil nga sa angking kakaibang karisma ni Rizal, nahulog ang loob ni Getty kay Rizal. Ngunit, kagaya ng nangyari sa kanilang ugnayan ni Consuelo, higit na pinili ni Rizal ang sariling bayan at si Leonor. Suzanne Jacobi Nagtungo ang Brussels sa Belgium si Rizal noong 1889 dahil sa maluhong pamumuhay sa Paris. na malagi siya sa tahanan ng dalawang magkapatid na sina Marie at Suzanne Jacobi at katulad dati na hulog ang loob ni Suzanne sa kanya. Ngunit noong Hulyo 1890, umalis si Rizal patungong Madrid at naiwan si Hussein na nagdadalamhati.
Josephine Bracken Nagkakilala sina Josephine at Rizal ng dalhin nung una ang kinilalang ama na si George Tufer e. Rizal upang ipagamot noong Pebrero 'yung na nagsimula ang kanilang malalim na pagtitigil. Bagaman tutol ang kinilalang ama, hindi nagawang pigilan ng tadhana ang pag-iimbigan nila Josephine at Rizal. Marami ang magduda sa katapatan ni Josephine kay Rizal. May mga nagsasabi kasabot siya ng mga prayer ni noon na kalaban ni Rizal. para sa ibang kapatid ni Rizal ang kanilang relasyon dahil hindi raw kapantay ni Josephine ang katalinuhan ni Rizal. Isang hindi magandang pangyayari ang naganap noong katapusan ng 1895 na laglag ang dinadalang anak ni Josephine. isang buwang pag-iibigan na pagdesisyonan nilang magpakasal kay Father Obang, isang pari ng dapitan. Ngunit ito ay hindi pinahintulutan dahil walang permiso mula sa Bishop ng Cebu.
dahil walang paring maaaring magkasal sa kanila, si Rizal at si Josephine ay naghawak kamay at idineklarang kasal sa harap ng Diyos. At sila'y masayang nanirahan bilang isang normal na mag-asawa sa dapitan.